Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H. C. Verma. What it says: Consider a vehicle going on a horizontal road towards east. Uh, neglect any force by the air, the frictional force on the vehicle by the road. So, इस तरह से हमें friction force निकालना है on the vehicle moving towards the east. So, अगर मैं बात करूँ ये मेरा vehicle है और ये direction आप east मान लो और जो पीछे वाला direction है that will be west, right? Or uh, this is your vehicle. Uh, moving on a horizontal road. So if I say कि if I draw the free body diagram of this vehicle, the only external force on this vehicle will be the frictional force, right? So if this vehicle has to accelerate or decelerate, that can be done by the friction force. What if the vehicle is accelerating in uh, forward direction, or you can say the vehicle is accelerating towards east direction? it means the net force on this vehicle is towards east what does that mean the friction force acting on the vehicle is towards east right similarly if this vehicle is moving with a constant velocity acceleration is zero the net force on the vehicle should be zero it means there is no friction force acting on the vehicle further if this vehicle is decelerating or you can say accelerating in east in west direction jo acceleration hai wo piche ki taraf hai or you can say retardation hai hai na नेगेटिव एक्सेलरेशन है देन द नेट फोर्स ऑन दिस वहीकल शुड बी बैकवर्ड वॉट इज दैट मीन दैट द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस वहीकल इज एक्टिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स वेस्ट राइट सो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बट अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कैसे तो यू नो लेट्स ट्राई टू फील इट फिजिकली क्या होगा देखो फिजिकली क्या होगा दिस दिस दीज आर दू नो टायर्स ऑफ दैट वहीकल Now what will happen? इस टायर की बात करते हैं ये रोटेट कर रहे हैं मान लो कुछ ओमेगा से राइट वैन इट इज यू नो मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हमें एयर फोर्स को एयर जो रेजिस्टेंस है उसे नेग्लेक्ट करना है सो आइडियल केस की अगर मैं बात करूँ सो आप देखो इफ दिस टायर इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सो यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है प्योर रोलिंग में वट इज द फ्रिक्शन फ्रिक्शन जीरो होता है प्योर रोलिंग में बिकॉज द पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट With the road, the point of the tire which is in contact with the road is stationary with respect to the road. Road के respect में आप देखो इसकी ना कोई velocity नहीं होती जैसे हमने rolling का case पढ़ा होगा आपने in rotational motion. तो जब pure rolling होता है तो friction zero हो जाता है because यहाँ पे कोई relative motion नहीं होता जो point होता है which is in contact with the ground or road that will be at rest, right? उसकी ऊपर की तरफ velocity होती है इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती सो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा व्हेन द व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस व्हीकल हैज टू एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाट ही विल डू यू नो द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल विल प्रेस द एक्सेलरेटर तो एक्सेलरेटर प्रेस करने से क्या होता है दैट द यू नो अ टॉर्क इज जनरेटेड टू इंक्रीज द ओमेगा यू नो अ टॉर्क इज जनरेटेड to increase the omega or you can say angular velocity of this tire so agar abhi ye omega se rotate kar raha tha ab ye further increase hoga so yahan pe dekho is tarah se aap uska jo omega hai jaise increase hoga now you can see jo point hai which is in contact with the ground uski velocity bhi badh jayegi kis direction mein piche ke direction mein usse velocity milegi now you can see ki if जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कैसा लगेगा आगे की तरफ सो देर फोर द फ्रिक्शन ऑन द टायर विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी टेंडेंसी पीछे की तरफ मूव करने की है विथ रिस्पेक्ट टू द रोड द पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज ट्राइंग टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ओमेगा सो एक्सेलरेट एक्सेलरेटर जब हम प्रेस करते हैं है ना तो उससे होता क्या है कि ओमेगा इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्षा यू कैन फील फॉर डेजेलरेशन डेजेलरेशन में क्या होगा आप जब ब्रेक प्रेस करोगे देन व्हाट विल हैपन कि ओमेगा डिक्रीज होगा ओमेगा डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड सो वो जो पॉइंट है जैसे ही ओमेगा डिक्रीज होगा आप इसे फील करने की कोशिश करो ये जो पॉइंट है इसका जो मोशन है वो आगे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लगेगा देखो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब तो ये रेस्ट में था बट अगर v लेस हो गया तो इस पॉइंट को देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू द रोड ये आगे की तरफ आ रहा है ये जो पॉइंट की वेलोसिटी है है ना 
सो so, आगे की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देर फॉर जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा और फाइनली जो आपका वेहीकल है वो रिटार्ड uh, करेगा या डिजेलरेट करेगा ओके लेट्स चेक द ऑप्शन सो हमें बताना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वहीकल बाय द रोड इज टूवर्ड्स ईस्ट इफ द वहीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑफकोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट इज जीरो इफ द वहीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफकोर्स दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट मस्ट बी टूवर्ड्स ईस्ट नॉट ऑलवेज मस्ट बी टूवर्ड्स वेस्ट वेन ओनली वेन द वहीकल इज डिजेलरेटिंग और ईस्ट की तरफ ओनली वेन द वहीकल इज एक्जेलरेटिंग and zero when it is moving with a constant velocity okay fine i hope it's clear if you have any uh, you know doubt or want to discuss anything you can post your doubts in the telegram group uh, you will get the link in the description okay guys keep working hard best of luck for your exams